кроніки геноциду Z. У рамках цього проекту ми будемо збирати та публікувати фото і відео докази геноциду українців, які влаштувала Росія, з метою надати розголосу злочинам росіян на весь світ і домогтися гідного покарання вбивцям, катам та гвалтівникам українського народу. Вже вісім років Україна виборює своє право на свободу у війні, яку Росія розв'язала на нашій землі. Але тільки 24 лютого 2022 року Путін відкрито оголосив проведення так званої спеціальної військової операції, яка по факту стала початком геноциду українського народу. Чернігів, який лежить у 100 кілометрах від білоруського Гомеля, став північним форпостом України, одним з перших прийнявши на себе потужний удар російської армії. 24 лютого о 4 ранку на місто впали перші бомби та ракети і вже за кілька годин ЗСУ прийняли бій з російським окупантом. Чернігів місяць прожив в умовах повного оточення та постійних обстрілів. В кінці березня окупанти підірвали всі мости, відтоді в обласний центр, який лишився без світла, води та зв'язку, було майже неможливо щось привезти або евакуювати звідти людей. Організувати гуманітарні коридори було неможливо через те, що окупанти постійно обстрілювали місто артилерією, а також скидували на житлові масиви авіабомби та ракети. Волонтери, ризикуючи власним життям, намагалися евакуювати поранених мирних жителів з міста. Проте окупанти не давали їм жодного шансу, фактично тримаючи десятки тисяч мирних мешканців у заручниках, без їжі, води та тепла, а також прицільно відстрілюючи гуманітарні конвої та медицинські екіпажі. Росіяни зривали евакуацію мирних мешканців всіма можливими засобами. Так, на Київській трасі машина, у якій перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвалася на міні, яка була встановлена російськими солдатами. Вибуховий пристрій був замаскований соломою та сміттям. Всі троє дорослих загинули на місці, дітей з травмами різної ступені тяжкості було госпіталізовано. Скільки мешканців Чернігова стали жертвами російських окупантів, ще точно невідомо. Проте мова йде про сотні вбитих, померлих та загиблих під завалами. За попередніми даними, загинуло більше, ніж сім сотень містян. Приблизно три сотні від обстрілів росіян, але значна більша частина загинула, що через те, що росіяни блокували місто, люди не мали доступу до найнеобхіднішого – ліків, води та їжі. Російські окупанти спеціально обстрілювали черги людей, які стояли за хлібом та водою. Так, 16 березня о 10-й ранку російська армія скоїла один зі своїх найцинічніших злочинів. Вони обстріляли чергу людей, які стояли тут за хлібом. У черзі загинуло 14 осіб. Всього за ту добу від рук окупантів загинуло 53 особи. Ось сюди займали чергу і просто попросили затати за хлібушком занять очередь. Ось тут от мізики були, що ви чуть-чуть лежали. Чим вони влучили, я не знаю, чим uh-huh. влучили. Був один удар. Uh-huh. Я знаю, що та людина, яка побігла, вона теж потім від кровотрати померла. Це вже мешканці розповідали. Ворог не припиняв авіаційні удари та артилерійські обстріли Чернігова. Руйнувань зазнали переважно цивільні будівлі та об'єкти соціальної інфраструктури. Авіаудару також зазнала центральна районна лікарня з пологовим та ковідними відділеннями. Також ударів росіян зазнав Національний університет Чернігівська політехніка. Російські військові завдали руйнувань 27 школам та 37 дитячим садкам, трьом лікарням. На сьогодні відомо про 66 дітей в Чернігівській області постраждалих від агресії російських військ. В Чернігові зафіксовано більше двох десятків злочинів росіян проти культурної спадщини України. Так, російські війська обстріляли стадіон імені Юрія Гагаріна, головну арену футбольного клубу «Десна». Все, що лишилося тут після приходу освободітелі – це гігантська вирва посеред футбольного поля від 500-кілограмової авіабомби та розтрощені трибуни. Пошкоджено пам'ятку історії, будинок музею українських старожитностей Василя Тарновського, який пережив обстріли більшовиків у 18-му та 19-му роках, а також бомбардування нацистів під час Другої світової війни. Частина міста і нині без водопостачання та електроенергії. В області відсутні залізничне сполучення, підірвані десятки мостів, кілька сіл просто зрівняно із землею. Мешканців у місті залишилося понад 100 тисяч, втричі менше, ніж до війни. 
Російська армія воювала не з армією, а з мирним населенням, тероризуючи та винищуючи його. Так під завалами гуртожитку знайшли загиблою цілу родину, яка стала жертвою авіаудару російських окупантів. Загинули від дій російських загарбників трирічні двійнятка, їхня 12-річна сестричка та двоє батьків. Найбільше від росіян постраждали околиці міста та навколишні села. Тут росіяни задля розваги знищували житлові будинки, відбирали у місцевих жителів запаси продуктів, вбивали їх худобу та псували запаси зерна для посівної. Колона військової техніки РФ у тимчасово окупованому селі Махнатин розстріляла трьох неповнолітніх місцевих мешканців. Двом загиблим братам-близнюкам було по 17 років, третьому хлопцю – 18. У селі Ягідне російські окупанти тримали у заручниках три з половиною сотні місцевих мешканців. 25 діб вони морили людей голодом та холодом у підвалі місцевої школи. Заручників катували та розстрілювали за найменший вияв непокори. Також вони помирали через банальну нестачу кисню. Саме від задухи загинуло 12 людей похилого віку родом з Ягідного. Тіла загиблих так і лежали поруч із живими, аж поки росіяни раз на кілька днів не дозволяли їх ховати прямо під обстрілами. У Лукашівці дислокувалося орієнтовно півтисячі російських солдат. У сусідній Іванівці ледь не вдвічі більше. Саме з цих сіл росіяни розстрілювали цивільних, які намагалися втекти від окупації, та машини з журналістами і волонтерами, що намагалися потрапити до заблокованого Чернігова. Так вони розстріляли п'ять автобусів з волонтерами, внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох було важко поранено. В селі Новий Биків російські солдати взяли у заручники та посадили вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші. Окрім того, окупанти використовували дітей як заручників в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Всього у битві за Чернігів було знищено 50% особового складу російських підрозділів. Росіяни ставились навіть до своїх людей, як до худоби, і вбитих російських солдат спалювали в пересувних крематоріях, які стояли в селах області. А надалі під час втечі армія РФ просто кидала своїх поранених та загиблих в полі. Оборонці Чернігова не тільки не віддали ворогу місто, але й не пустили його далі, на Київ. Це була перемога, проте дорогою ціною. Місто ще довго буде оговтуватися від війни. Проте саме зараз російські окупанти винищують інші українські міста та вбивають українців, які живуть там. Наша армія мужно боронить наші землі, проте їм потрібна допомога. Ми звертаємося до світової спільноти з проханням допомогти Україні. Саме зараз путінські вбивці вбивають ні в чому не повинних мирних людей в Маріуполі, Херсоні та інших наших містах. Окупованим містам потрібна деблокада, а Україні – оборонна зброя. Доля Маріуполя, України та всього світу залежить від цієї війни. Thank you.